Shalom, shalom. This is your host, Dr. Charles Makoba, Uko Hapa Faith Victor Radio, na Faith Victor YouTube channel yetu. Kipini ni music mix. Leo hapa tunamgeni, jamani. Kama wimbo unawusikia hapa unaimba, huyo mgeni ata jitambulisha mwenyewe. Anaitwa nani, 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 na watu wanatamani kufahamu. Mambo, mm. safi. Shalom, shalom. Shalom. Hivi kwa mfano ukijitambulisha tu mbele za watu unapenda kujitambulisha kuwa wewe ni nani na unafanya nini mm-hmm. unajitambulishaje? Oh. Mm-hmm. Mimi ni mtumishi wa Mungu Luizi Sabu. Mhm. Inatosha. Inatosha. Mm-hmm. Mtumishi wa Mungu Luizi Sabu. Mm-hmm. Watu wengi wanapenda kuitwa minister. Wewe? Mm-hmm. Sijui. Eh, <laughs> wewe kwa nini hujaita hivyo minister? Sasa ndo mtumishi wa Mungu kwa Kiswahili. Ah, mimi ni Ah, okay. Ah, okay. Kwa Kiswahili. Eh, hapo sasa nimeelewa. Kwa nini Watu wakiitwa minister alafu kuna wengine yani unakuta kabisa mwingine anasema ukijiita minister mm. siwezi ku, ku, kuna mmoja nilimsikia mm-hmm. anasema kwamba usiniite minister ukiniita minister nitashindwa kufanya kazi za watu wengine yani kwa mfano ile umeenda kufanya kazi labda ya wimbo wa mama na wa oh. mama mm. yeah. na wa, na wasanii wa secular 
Mm. Inakuwa inakutoa katika u minister. Unabaki kuwa artist. Mbaka mm. kuna wengine wamesha futa. Kuna baadhi okay. wa, ya waimbaji wa wakubwa tu wamesha wa futa ile neno minister. Okay. Kwa sababu hiyo. Unafikiri wow. ni, 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 ni sawa ama ni nini? Kwa ni neno minister manake ni? Minister ni muhudumu. Muhudumu. Yes. Lakini minister linatoka kwenye kirefu cha neno ministry. Minister, yeah, ministry. Yes. Huduma. Huduma. Mm. Sasa huduma mm. nini kinatufanya tuone kwamba nikienda kuimba wimbo wa Mama Samia pale sifanyi huduma? Si ndio sasa tumeshirikiana na watu ambao hawamjui Mungu ndio wanamaanisha kwamba ni labda ameenda kuimba wimbo wa Coca-Cola kwa maanisha Coca-Cola afu uko pale na waimbaji na, waimba, na waimbaji wengine wakubwa wakubwa wa huko ambao wanajulikana ni wa huko. Ni sahihi kwenda kuuza mchicha matembele daga pamoja na, na wale wale unaona <laughs> <Solona> sasa je ni sahi ehe sasa hicho ndio ndio hicho hicho ambacho mimi nilishangaa mm. kwa nini anafuta na nilipomuuliza hiyo ndio ilikuwa nafikiri ni vizuri wajue kwamba we ni minister yeah. na pale upo unafanya huduma ya umini sababu unavo, unavofuta inamaanisha unajaribu kujificha mm. we ni nani Okay. Watu wanatakiwa kujua we nani. Mm. Taa yako iangaze kila mahali ulipo. ulipo eh. Yeah. Mm. Sasa shida ya walokole ni hiyo tu. Yaani ni hiyo tu. Ni kwamba kuna mwimbaji huko zamani nyuma ali alipewa tuzo. Mm. Ka, na yes, kampuni fulani yes. <laughs> akapewa. Lakini ile ilifanya kuna mchungaji mmoja mpaka ka, akasema kwa sababu hii nimetupa albamu zake zote. Jamani, nimezichana chana. Man. Sijui nimefanya nini, yani simpendi. Kimwaliki, sifanyi nini? Ili na, kwa nini wa, wa, watumishi wa Mungu wana, wana, wanakuwa wako against na waimbaji mara nyingi kubishana bishana vitu ambavyo? Nafikiri ni mapokeo pia, namna ulivopokea injili, namna unavyoielewa injili. Uh, Biblia inasema injili ni habari njema kwa kila. Haijaweka specification kwamba ni kwa waliookoka peke yao. Ah ni kwa kila kiumbe hadi kuku hadi bata hadi wherever kila kiumbe miti kila kiumbe na kuna mahali anasema uh, the whole creation is groaning waiting for the manifestation of the sons kwamba viumbe vyote vimekaa kwa matarajio vikisubiria kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Eh hey, alafu huko anasema kwamba injili ni habari njema kwa kila kiumbe. Kwa hiyo nafikiri mapokeo yetu tulivyopokea alafu tukaambiwa kwamba uh, wokovu au utakatifu ni kujifungia kwenye makanisa yetu mm. eh kukutana na watu wale wale. Kwa hiyo tunaona ndo wokovu. Wakati Lakini Yesu anakutana na makahaa eh, na anakula mm. naye. Anasema taa haiwashwe afu ikawekwa chini mm. ya pishi yeah. inawekwa juu ili kila uh, kila mtu aweze kuiona nuru yake sawa lakini kuna mahali pia anasema nuru yenu na iangaze na watu wote eh watu wote waione nuru yenu sasa utakuweje nuru ambao uko ndani ya nuru tu peke yake in fact unaona tumewasha taa hapa yeah hii taa ina maana sana kwa sababu huko ndani kuna giza mm-hmm. lakini hii taa tuwezi kuifunga pale nje pale saa hizi alafu tukaiwasha it will not make yeah, any yes, sense Eh hey, haina maana. Sasa umeiweka ya nini? Mm. Unapoteza. Unapoteza ya... matumizi mabaya ya miundo mbinu. Wow, umejibu vizuri sana. Mimi ni mmoja kati ya mashabiki zako sana. Na nimekuwa nikufuatilia na ni mtu ambaye umeinspire kufanya kile hiki kitu unachofanya. Jambo na, na, nafanya. Mm. <laughs> Unafanya sana. Nafanya. Nimekusikia. Umenisikia wapi ndugu yangu? Ndugu hapo kwenye kwaya wewe. <laughs> Kata. <laughs> <laughs> kwa hiyo nikasema mmm nikikutana na huyu dada mimi simbagi jamani yeah, mimi niko hivi na, mm. na, na, na kupo kama napita hivi mm. afu kuna watu wanaimba <laughs> ma black america ah. au sio ndugu yangu kabisa huyu dada ni black america Tanzania wa Tanzania hakuna ah, ni black america ambayo yuko Tanzania yeah kwa sababu mm. amejitafuta akajipata akajipata waimbaji wengi sana sana yani hakuna yani mimi wengi ninawafahamu wa kike wote siwezi kuwataja majina mm. lakini ukisikiliza uimbaji wao mm. ni ule ule mm. yani hata kama nakibadilika ni kidogo sana yani mm. ni vile vile yani wameimba saus wakitoka hapo rumba wakurudi mm. hapa sijui sebene sijui kija sijui yani hawana 
ile utofauti kusema kwamba ni wana kitu cha tofauti lakini wao mm. umekuja kutuzisha kwamba kumbe inawezekana kabisa kuwa tofauti mm. kwa sababu hata hao ambao tunaamini tuliamini kwamba wanaweza kuja utofauti wameshindwa kuwa wa tofauti wamekuja wanapita mule mule mm. yes lakini wewe umewezaje kumeni kwa kitu ah kwa sababu mimi nilijipata kuanzia nikiwa mdogo okay. na kuna watu pia walinipata kuanzia nikiwa mdogo eh wakanisaidia wakanimenta wakanisaidia kujiona vile ambavyo natakiwa kujiona mmoja wapo ni uh, uh, pastor Deo Lubala kiukweli yule baba amenisaidia sana alikuwa ananiletea DVDs kutoka Marekani okay. eh za kina sisi Wine and Siolanda Adams mm ambazo zina uh, instrumental na backup peke yake. Mm. Afu ananiambia nijifunze ananilazimishia niimbe kanisani na kwenye mikutano. Kile kitu kilinijenga sana sana na ilikuwa chachu nafikiri ya mimi kuwa hivi nilivyo leo. Okay. Mm. Uh, kwa muda ninakufahamu ulikuwa ulikuwa live mota. Yeah. Yaani zamani iko ndio ulikuwa kiongozi wa president pale na mimi nilikuja pale nikakukuta pale na yes. nikapenda unachokifanya nikaanza kufuatilia na kufuatilia nikaja nikasikia tu umeolewa umeondoka hivi yani okay kwa hiyo ulipoolewa tukasikia tena una kanisa yeah. sawa so, unataka kujua yani hiyo ni, 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 ni kanisa ya kwako ni huko chini ya kanisa fulani ama ni huduma ya kwenu umeanzisha mm. ah ni kastori kadogo nivoolewa nilimfuata mme wangu mme wangu alikuwa Uh, uh, New Testament uh, alikuwa ni mchungaji msaidizi pale wa kipindi hicho okay. ila wakati tunaoana alikuwa ndo anapewa kanisa kulisimamia kwa muda mm -hmm. kwa ilibidi niondoke kule nikae pale ila baada ya muda pia uh, aposto ndegi alituchukua tena kwenda Mwanza alikuwa anaenda kuanzisha huduma kwa hiyo tukaenda lakini this time hatukuenda kama waimbaji tulienda kama wachungaji okay. eh kwa hiyo tulikuwa tunamsaidia kulinda kanisa pale kwa miaka mitatu baada ya hapo tulirudi da na tuliporudi tuliona kuna umuhimu wa sisi pia kusimama kama sisi kwa hiyo tuna kanisa Okay. Mm -hmm. tunaitwa the gathering ministry okay. eh tuna, tunakutana kila jumatano ijumaa na jumapili hiyo okay. gathering ministry ni huduma ya kanisa na huduma ya luiza sasa yenyewe inaitwaje <laughs> maana kuna watu kila mtu anajie ana ile kwamba mm, kuna ibada nyingi ambazo eh. mwingine anajiita hivi mwingine power of nini mwingine generation of, of nini mm. eh sasa na wewe ni kitu gani hapo au ndo tuseme god's child ministry <laughs> <laughs> Mimi ni Luisa tu. Okay. Na na kwa ibada tofauti tofauti. Yaani hamna kitu kinachonibeba kulingana na Roho Mtakatifu mm. anavyoniongoza. Eh na vitu vingi na audience of one, time of growth. Yaani kuna vitu kibao nafanya Lakini sasa siwezi kusema sasa mimi ndio time of growth au mimi ni audience of one au mimi ni breakout it will not make sense kwa sababu Mungu ni wakati ni wa wakati na huwa anafanya kila kitu tofauti kwa wakati. Kwa wakati. Ni kama alivyofanya kwako yeah. kwa wakati. Kwa wakati. Yeah. Watu wengi walikuwa wana discuss kukuhusu. Yaani. Mm. Oh dada vipi? Mbona tumuelewi? Mm. Eh, watu wanakuja wanaondoka. Watu wanakuja tunawaona. Yeye yeah, yuko pale, wamekuja wengine wamemkuta anafanya na tunamjua marijenti tunakujua mm. eh tukasema au tunamjua mbona vipi mm. lakini sasa hivi sasa ume to prove wrong yeah. mbona kwamba okay yeah. wakati wa Mungu ndio huu hu. na ndio nimeanza kabisa ulishai kujilaumu kwenye hiki amba kabisa how sana nishajilaumu kwa kujichelewesha mm -hmm. e, yani kwamba nilikuwa na nafasi mm -hmm. ya kuwai lakini kwa sababu ya hofu uh, unawaza kwamba itakuwaje watakubali wataelewa eh, inakuwaje kwanza nani anani support eh, is it possible uh, kwangu ilikuwa ni kujilaumu kwamba kwa nini nimejichelewesha miaka yote hiyo mm. wakati nilikuwa na uwezo wa kufanya kwanza nikiwa vile kipindi cha kina John Lisu mm. everybody kila mtu alikuwa anaona kila anaona, mtu anaona yes. eh unajua kuna vile watu wanaweza kawa wanaona vitu vizuri mm. kwako mm. kasoro wewe wewe mwenyewe yani wewe peke yako huko mahali ambapo unasema ah mna nitaweza mimi eh kwa hiyo nilijilaumu kwa kujichelewesha lakini pia uh, baada ya, ku, ya kutoka hapo kwenye kujilaumu nili nilijisamehe 
sawa nilijisamehe na nikaona nina uwezo kabisa wa kusimama na kufanya kwa nafasi ile niliyopewa nilio na Mungu. Mungu akamwambia Gideoni kwamba kwa nguvu kidogo ulizonazo wewe nenda tu. Yeah. Kwa kwa nguvu kidogo nilizonazo nikaamua hizi nitasimama nazo. Nitafika nafikiri pia nina tatizo mimi ni perfectionist. Kwa hiyo napenda vitu vyote vikae kwenye perfection. Eh. Hata nikirekodi hivi yani natamani yani kwa mfano kama size management wanajitahidi kweli kuhakikisha ku, sileti kelele. Eh, kwa sababu kuna namna natamani nikarudie. Mm. Ah, nataka nikarudie mimi studio. Mm. Hiyo sauti haijasikika vizuri. Mm. Kwa hiyo na mtu ananiambia atulia itaenda hivyo hivyo. Ya, yeah. kwa hiyo labda ningeanza kuenda kurudia sasa hizi tungekuwa tuzioni hizi. <laughs> kwa kweli. Ah, uh, hizi nyimbo zako kama zimetoka kama ngapi sita hivi ziko YouTube channel na tunazifuatilia. Mm. Uh, imekuchukua muda gani ni wewe mwenye ndo unaandika ama unasaidi kuna waandishi unajua kuna wale mwimbaji mwingine anasema mimi siwezi kuimba mimi naweza kuimba ila kuandika siwezi wako hivyo lakini pia kwa professional wanasema pia sio vibaya sio vibaya sio dhambi sio dhambi ni kwamba kama we, unaweza kuimba ule unaandikiwa na kufanya vizuri pia ni sawa kwa mwimbaji wengi wanaandika nyimbo zako umezeandika mwenyewe tu zote eh nyingi kwenye albamu kama sio hata kama kuna mziki labda alifanya mme wangu lakini kuandika nitakuwa nimeandika mimi na nimearrange vocals na na namna ambavyo unatakiwa kwenda wimbo mzima. Mimi ndo mwandishi. Wow. Mm. na mimi uniandikie wimbo mmoja. Kabisa. <laughs> Kabisa. <laughs> Tutaongea vizuri na management. Hakuna shaza. <laughs> okay, wewe una watoto wangapi? Na watoto watatu. Una watoto watatu. Mm-hmm. Na unaweza uka uka uka, uka lea, afu kaenda kanisani ukafanya huduma na uku kuimba unaji una manage vipi kufanya hivyo vitu? Yeye naweza sana. <laughs> naweza sana. Mimi napenda sana huduma. Labda kwa sababu ndo nimelelewa hapo miaka na miaka niko hapo. Kwa hiyo that is my normal. Okay. Eh unajua kuna mtu ambaye anaona kwamba eh, na mtoto na mume sasa inakuwaje. Kwangu mimi hiyo sio 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 changamoto ni normal. normal. Yaani kwamba eh na sisemi kwamba ni vibaya kwa mtu mwingine kufeel hivyo. Mm kwa sababu kila mtu ana namna alivyo alivyokuwa ambavyo umekuwa brought up uh, vitu vingine vinakuwa vigeni kwako so it's that's not normal inabidi upambane kuweza kuvifanya lakini mimi hili sipambani yani it's my normal kabisa yani normal kabisa mimi nikiwa na mtoto mwezi mmoja na nazaa kwa watoto wote kwa operation naenda kanisani wow kabisa yani wala hamna shida sina shida Okay. Mm-hmm. Kuna yule mwimbaji pale ambaye alikuwa anaimba. Yaani yeye alikana anaimba jamani. Mimi nawajua. Anaimba kila alivolewa tu na huduma ikisha. Akaondoka zake. Nataka kumwambia hiyo mtu kama huyo. Yeah. Yaani yaani akaacha tu huduma from nowhere kwa sababu ameolewa, amezaa basi. Changamoto lakini na perspective. Mm-hmm. Unamtazamo gani juu ya ndoa na huduma? Hivi ni vitu viwili vinavyoendana sana, ni entity moja. Okay. Kabisa inayoendana sana. Kwa nini tunakuwa walezi? Eh, ni kwa sababu ni huduma. Yaani ulezi ni huduma. Eh, yeah. sasa uwezi kusema kwamba ah, mtalea tu. Kanisani naacha kwanza kwa muda. Hamna, ni huduma. Kulea ni huduma, kuwepo kanisani ni huduma. Kwa chochote unachokifanya ni huduma. Mimi niwape tu niwatie moyo kwamba usikubali kukaa chini, usikubali kukiua kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako kwa sababu ya kwamba una mtoto au una jambo fulani. Uh, inuka pambana kiachilie kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako afu kile ukianza kukiachilia kitaondoa huu uzito unaofikiri ni uzito utaona mambo yanakuwa marahisi kabisa unahisi ni kwa nini ndoa nyingi hazidumu hasa za hawa waimbaji hazidumu kwa maana kwamba kuna mwingine anaweza akawa ameolewa lakini ukija kumuuliza ameachana na mume wake mm. au achana na mke wake na ana huduma mwingine mm. ni mchungaji mwingine ni mwimbaji mm. lakini ukija kumuuliza anakwambia huduma hazi yani hatuendani labda tunaona kama huyu hawezi kubeba huduma yangu yeah. kwa nayo huyu nishapata story moja ya mchungaji mmoja kwamba uh, mume wake yani ali, Mungu alimuondoa mke wake wow yeah, alimuua kwa sababu alikuwa hataki alikuwa kizuizi kizuizi 
cha hilo huduma. Unafikiri ni kwa nini tukiachana sasa na hiyo huduma ni kwa nini waimbaji wa, wa tunalalamikiwa mm. kai kwenye ndoa zetu hasa waimbaji inatuchafua na wengine wote ambao unakuta umeona sasa ah, waimbaji hawa bwana ndio hivyo hivyo wanatoka kwenye ndoa zao <laughs> nitarudi pale pale perspective na expectation wakati unaolewa ulikuwa na expectation zipi au wakati unaoa ulikuwa na expectation, expectation zipi na hivyo hivyo kwa huyu pia kwa mwanaume mm. kama ni mwanamke basi kwa mwanamke kama ni mwanaume kwa mwanaume kila mmoja aliingia na expectation zipi mm. kwenye ndoa kwa sababu hizi ndo kitu moja wapo ni changamoto kubwa unaingia ulikuwa unatamani kingekuwa hivi kingekuwa hivi alafu kinakuwa hivi mm. tofauti sasa unaona kwamba njia moja wapo ya kupambana nacho ni bora ufanyeje uondo <laughs> uondo lakini hiyo sio sio jibu okay. sio jibu na binafsi siamini kwamba Mungu ana, anakupa mtu ambaye ufanani naye mm. kwanza tunakingana na neno la Mungu Biblia inasema kwamba Mungu anakupa wa kufanana naye kweli kabisa Naruza. kabisa Kuna Mungu anakupa <laughs> wa kufanana naye kwa nini huyo kwa mfano huyo nilikwambia Mungu alimuondoa huyo mtu kwenye maisha Nao, kila mtu ana neema ya kukua na kufikia katika utimilifu wa jambo fulani mm. sio sisi wote huwa tunakuwa tuko tayari eh, material ambayo yuko tayari wengine wanamhitaji mtu kwa mfano mimi naweza nikawa na kuhitaji wewe mm. ili niweze kutengenezwa kwa ile materio ambayo imefaa sasa kwenda sokoni mm. uh, tunapooana sio kwamba sisi ni wakamilifu sisi wote kila mmoja ana, ana folds zake ana, ana namna yake ana vitu vyake mm. ana mapenzi yake mapendekezo yake mm. lakini tunapooana tunakamilishana mm-hmm. sawa mm. yeye ananikamilisha mimi pia ninamkamilisha. Tatizo liko hapo kwenye hiyo changamoto ya kukamilishana. Are we ready kuyachukua mafunzo kutoka kwa mtu mwingine? Uko tayari? <laughs> eh, uko tayari akufunze. Mafunzo kwa mtoto wa mama mkwe. Mama mkwe akufunze, akukamilishe. Mm. Au wewe unamwangalia tu kwa mtazamo kwamba huyu ni mme wangu, anatakiwa anipende, anatakiwa anieheshimu, anatakiwa anisikilize. Yaani tuna zile expectations. Eh, neno la Mungu ndio linavyosema. Je, mm-hmm. haujui kwamba yeye ni mwanadamu? Je, haujui kwamba amewekwa kukamilisha? Na inawezekana kwenye kukamilisha sio kila Mungu atumii vitu vizuri tu kutukamilisha. Anatumia na vibaya kutukamilisha. Eh hey, sasa hizo challenge unazozipitia for those few years zisikuondoe. Yeah. Hey, zichukue kama stepping stone. Kwamba yeah. okay. ni sehemu yako Mungu amekupa nafasi nyingine ya kupandia kwenda juu. You grow wiser. Huwa napenda kuambia watu atukui miaka tunakuwa kihekima sawa mm-hmm. tunakuwa kwenye maarifa mm-hmm. sawa tuna we grow in knowledge and wise knowledge and wise yes okay. hiyo ndo kukua yani mtu anamwambia umekua kukua sio kwamba una miaka 30 una miaka 40 una miaka 50 una miaka 60 kuna watu wenye miaka 60 ni watoto kuna watu wenye miaka 40 ni watoto kukua ni kwenye maarifa na hekima katika kumjua Mungu katika kicho hiyo ndo kukua. Ima unasikia? Nasikia sana. Kuwa ima. Uko ndo kukua. Yeah. <laughs> Unaswali gani nataka kumuuliza dada Louis? <laughs> Mimi labda nipende ni kuuliza mara nyingi wakati namfuatilia mm. nagundua katika production yake anayofanya mm. mara nyingi yuko na watu wale wale tu kila siku. Mm. Ya pengine nilitaka kujua ni kwa nini basi umewashikilia au kuna sababu gani za msingi za kufanya? Wewe unawapigaji wale wale ma producer wale wale <laughs> eh, au wao wengine hawa hawakupi unachokitaka Amna <laughs> um, kwanza ni watu walionizoea na mimi nimewazoea mm. kwa hiyo ni rahisi kufanya kazi pamoja Ndiyo. hata nikiwapa nyimbo mpya usiku Ndiyo. na uhakika kesho wanapiga kwa okay. sababu wananifahamu vizuri na mimi pia naf- nawafahamu na imaanishi kwamba sitaki kufanya kazi na watu wengine Ndiyo. kabisa nitafanya kazi na watu wengine wengi but also i am uh, loyal okay. to them walianza na mimi ambapo sina chochote mm. wakakubali kunibeba ambapo sikuwa na uwezo wa kuwalipa wala kuwapa chochote wakanikubalia wakanibeba 
Why not? Why not? Nisiende yeah. nao wao wao okay. wakati huu ambao Mungu ameanza kunibariki. Okay. Yeah. Okay. All right. Uh, tunajua hivyo uh, kama ulivyosema kwamba una watu una management unafanya mm. lakini pia mume wako yuko huko ndani. Mm. Mr. Isabu mimi napenda kumuita daktari. <laughs> Dr. Mm. Isabu kwa sababu eh hey, huyo mtu bwana anapiga mziki. Ni hatari. Yeah, ni hatari. Na watu wengi wanamheshimu nikiwa yeah. ni, 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 na na wanamuziki wengi wengi wanamsemaga vizuri sana. Oh. sana. Kwa hiyo sharap kwake mm. tunampongeza sana. Wanamsema kwa uzuri sana. Maua ya mnyenyekevu mm. lakini pia ni mtu ambaye anapiga mziki mizuri, mitamu mm. na mm. haringi Ndiyo. na anafanya wonders. Kama alifanya kwenye hizi nyimbo zako tunavyoona kwa yeah. kweli amefanya kazi kubwa sana. Kabisa. Yes. Sasa Luiza watu wakitaka kusema kwamba sasa huyu dada mimi natamani ni ni, ni, ni mchukue ni, ni, ni awe awe uh, kama brand ambassador kwenye mm. kitu fulani jamani hebu njooni <laughs> utaratibu unakuwa <laughs> <laughs> kwanza niko chini ya B Music shout out to B Music mm. they are the best mm-hmm. ndio wanao nisimamisha wanafanya hizo product nazozisikia okay. ziwepo kwa hiyo ukita jamani mimi niko tayari kwa unaweza ukaja ukapitia kwa meneja wangu la masiasi okay Yes, huyo ndo meneja wangu. Huyo ndo bosi wangu. Huyo la masi asimi zamani nilikuwa jina lake bwana alianipa gari shida kutaja. Nikabaki la malas. Mama, jamani kuna rafiki yangu mmoja eh kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Debo ya kuyoko alikuwa anacheka mpaka anaanza. Wewe bwana dole anaitwa la masi asimi mimi la la masi. Eh la masi. Yes, yeah, okay. Kumbe yeah. ni meneja wako. Huyo ndo meneja wangu. Yeah, yuko vizuri mimi. Yeah, I appreciate him. Mm. Chemeje yangu. Oh, yeah. Yeah. Mm. Kuna siku nitamtafuta niongee naye vizuri. Yaani yeah, umeleta na mambo mengi huyo. Yeah, Amesheheni. Yeah, okay, nae. Okay. Anaweza pia kani manage kumbe. Eh. Hey. Kumbe. Umeona eh? Okay. Um, kufanya kazi na mume wako. Mm. Changamoto ni zipi? Kwa kweli mimi sijawahi kuona changamoto ya kufanya kazi na mume wangu. Imekuwa rahisi sana. Kwa sababu mimi na yeye tumekutana kwenye huduma, tumeunganishwa na huduma. Kwa hiyo kwetu huduma ni priority. Mimi naweza nikasema huduma inatusimamisha hata kwenye ndoa. Tunapitia changamoto nyingi sana lakini tukiwaza kuachana tunakumbuka huduma. Tuliko <laughs> <laughs> na unataka kuniambia hamjawahi kugombana hata mkiwa kwenye vile bado mnaandaa mziki. Unajua kuna kuna watu fulani nilikutana wanagombana na na mume wake. Mume wake sio kama anapiga mziki. <coughs> Yeye mume wake yuko tu amekuja pale kwenye mazoezi. Anasikia <coughs> anamwambia, "Hivi bwana nini? Wewe unajua nini? Unajua kuimba wewe?" Tulia. Hamka subiri. Hebu tulia. Wewe inakuwaje kwa kawaida? Hivyo ni vitu vya kawaida hata asingekuwa mume wangu. Mm. Angekuwa tu mpige kinanda wa kawaida. Yaani wakati mnatengeneza mm huwa kuna zile kupishana eh michu misuguano misuguano mm. kwamba mimi nitatamani hichi labda yeye ataona hicho kulingana na hizi code tulizopiga au sikiweke hiyo okay. maana ingii kabisa usiiweke ni kawaida kabisa vitu kama hivyo lakini sio kwamba tunagombana Hmm. Daruzo umekaa muda mrefu sana kwenye muziki. Wewe hmm. umesomea muziki au tu ni kitu ambacho ni kipaji chako ambacho kiko tu umekikuza umejifunza vitu vingi? Hmm. Kwa sababu kuna kitu ambacho umekizunguka kama mine up. Hapo kuna mwingine aelewe hapo kumbia hmm. mwimbaji wa CD hapo. Unaomba <laughs> kitu mine. <laughs> Wewe? <laughs> Nakumbuka mimi nilikuwa naimbaga huko, nilikuwa naimba na biti moja, nyimbo saba, hmm. afu kini F. Na usikii kitu mine up. Sasa ndugu yangu, usikii kitu mine up. Hmm. Sasa ndio pale ambapo Mambo ni yale yale. Sasa ndo nimefika kwenye kanisa la watu. Nashikiwa kii sasa ni nikiwa maina sasa. Niliimba kii saba. Siku hiyo niliama akanifata nikahama akanifata nikahama tena akanifata. Baadaye akaniambia ila umezingua. Akaniambia ndio kasimefanya vizuri ila umezingua. Sema nini akaniambia sema tu wewe una vibe lako. Yaani wewe una vibe gani pia ambao lipo yani mtu akitaki astaki atakuangalia. Japo ah hatari. Hatari. Kwa hiyo yeye ndo alinifanya sasa okay nigundue kumbe kuna ki A B. Niko sielewi. Ndio maana sasa ninakuza umejifunza umesomea mziki ama kwanza ni kipaji kabisa yani pure talent lakini pia nimejifunza. Okay. Eh, nimejifunza na mimi ni mwalimu wa muziki. Okay. Wow. Mm. Mwalimu ushawe kumpiga mwanafunzi darasani. Hapana. Yaani hata mkiwa kwenye unajua kuna walimu wengine wakali, mimi mkali ila siwapigi. Mm. 
na wafukuza tonji unamwambia toka hizo kwa mama kule eh si kweli nenda kwanza kajifunze mwenyewe huko nitakuta watu na vichwa vigumu sana kuna watu wana vichwa vigumu yani unarudia kumwambia tuna kii ngapi saba sawa eh tuna kii ngapi anakuangalia tuna kii ngapi anakuangalia hivi liki ziko ngapi kawaida ziko saba ya nane na jibu kwa kupe mimi nitakuwa nilimba siku hiyo kii zote eh maana inaambia umeniamisha mara saba Okay, main okay. lakini main ndo ziko saba ya nane mm-hmm. najirudia lakini kuna zile ambazo zimeongezeka kulingana na mziki unavyokuwa okay. kwa zinakuwa kumi na mbili in toto ambazo hizi sasa kumi na mbili ndo tunaanza kuita minor uh-huh. flat and sharp okay. yes kumbe flat nao ni key eh wee mm. mm. mageni ya unaiba flat bwana ah kwa hiyo unaambiwa labda c sharp inamaanisha ni ile iliyopanda juu. Okay. Si flat ni ile inayorudi nyuma. Okay. Aya. Tukija sasa tukizungumzia kwenye mziki wako. Mm. Ni ulisema umesema kwamba ulikuwa unaikiwa CD unaimba zile nyimbo mm, za shindo nyuma. Eh. Mm. Za hao watu wa huko Marekani. Hukuwa mm. mm. kufikiria hata siku moja katika hiki sasa hapa mm. size ulivyojipata. Umewahi kufikiria kumtafuta mwimbaji mmoja labda mko yes. ukafanya naye kabisa na, na kam, kama nani wengi wapo kwenye plan kama si uh, Tasha Cobbs wow mm. 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 we mm. naona makubwa mm. <laughs> <laughs> na tuta, uh, tunatarajia kwamba Tasha Cobbs anaweza akaja Tanzania eh ukamleta Tanzania sio najua mm. ila una inawezekana sana inawezekana sana all right mimi nashukuru sana tumekuwa pamoja na watu wanatamani ku, ku, kujua nini kinafata. Mm. Tumemwona Luiza hapo ana nyimbo nyingi lakini mm. kuna nyimbo nyingine hatujaziona bado. Bisa. Tegemee nini na nini kinafata kama yani watu ambao sasa tunakufuatilia hey, kwa nyimbo yako. My fans. Mm. Uh, kuna vitu vingi sana mwaka huu. Nyimbo kwanza nyimbo zenyewe ni nyingi. Ziko 19. Mhm. Zilizotoka ni sita. Tuko huko kuna nyimbo kumi na tatu hapo ambazo hazijatoka mwezi wa pili huu tuta release either nyimbo moja au mbili siku hizi tunatamani ku release nyimbo mbili kwa mwezi okay. lakini mwezi wa tatu tutakuwa na uzinduzi wapi mm, taarifa zote zitawajilia okay. hivi pumu kutakuwa kuna maokoto lazima we wataendaje wasipopele hapo <laughs> <laughs> sasa tunaendaje tusipopele kwa Ya, yeah. kwa hiyo tutakuwa na uzinduzi lakini pia kuna tua, kuna vitu vingi vizuri vinakuja. Wow. Wow. Kwa hiyo watu wake mkao wa kutarajia yeah, mambo, mambo makubwa yeah. kutoka kwa Bwana kwa kupitia Luisa. Kuna swali la kizushi kabisa, la mwisho. Mm. Na, yeah. Nilikuwa nataka kujua uh, kwa nini unaona wanamuziki wao ni una experience sana ya makanisani? Mhm. Umu makanisani kwetu mu kwa wachungaji wetu hawa tunaofanya nao huduma kila siku. Kwa nini vijana watuli kanisani? Unakuta leo anaimba kanisani, kesho anaimba hotelini kule anaimbia wazungu, kesho kutwa yuko amesafiri na msanii mkubwa fulani. Hao mm. wapigaji lakini hao tunatumika nao the same madhabau. Mm. Shida unafikiri nini? Maisha. Okay? Yeah. Unajua um, sisi wachungaji lazima tujue kwamba hawa pia ni watu kama sisi alafu wana uhitaji kama sisi mm. wanatamani pia huduma zao zikuwe zifike sehemu fulani mimi ni muhanga jamani mimi mm. Luisa ni muhanga kwa miaka kadhaa nimetumika kanisani uh, unakuta unafanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu tena kwa hiyo maanisha hata siku ya kufua nguo huna. Mm. Kupo kanisa ni Jumatatu, Jumane, Jumatano, Alhamis, Ijuma, Jumamosi, Jumapili. And they expect you to be there. Yaani usipokuepo ni utata kwa hey, utata mkubwa. Na hiyo Jumapili unapewa labda kashinge fu 50. Kaa kwa hapo kaposho kwamba mm. Mungu akubariki mtumishi wa Bwana. Kweli? Inatosha? Haitoshi. Haitoshi. Mm. Unajikuta wanatakiwa kulipa nyumba. Yeah. Wengi unajua na mziki wengine wengi wametoka mikoani. Mikoani. Yeah. Wamekuja huku da kuja kutafuta. Mm. Wao alipe nyumba. 
afanye sijui nini afanye sijui nini ndio maana mimi wengi huaga nawaita wana wa adamu wana wa adamu mwana wa adamu inamaanisha hana pa kulala hana pa kulala eh yani akifika kanisani analala hapo hapo akifikia kwa kwa mshirika analala hapo hapo akifikia sio wapi analala hapo hapo lakini je ni ukweli hivyo ndivyo wanavyotakiwa kuishi hapana kwa hiyo nafika kipindi ambacho na yeye anatamani awe na maisha kwa lazima atajitafuta mm. sawa mm. lakini pia sisi watumishi tujiulize hao angekuwa watoto wetu tungefanya the same thing tungewalea hivyo tunavyowalea eh tunge tungewaonya hivyo tunavyowaonya kwa sababu hakuna hata uvumilivu mm. katika kuwaonya inawezekana huna lakini wewe na huyu mtu mna mahusiano gani au mna mahusiano tu ya kikazi tunakutana kanisani mm. and then kila mtu anaondoka na maisha zake uulizi hata eh hata ujui imekuwaje imekuwaje nini kimempata mimi kuna siku roof bati liliondoka mm. mvua wakati inanyesha ilikuwa ya upepo likaondoka unajiuliza ule usiku unampigia nani na huko unaofanya huduma kanisani na upo kanisani na watu wakikuona pale kanisani yani umesimama pale umeshine ukiimba eh, hivi yani eh, ni hatari kumbe nyumbani kule unanyeshewa unanyeshewa mm, wachungaji jamani kweni mak- kwao tuwafikiri tuwafikiri hawa watu okay. tuwape neema tujifunze namna ya kuishi nao uh, tuwapende mm. tuwalete karibu tujue changamoto wanazozipitia Wengi wetu hatujui hata changamoto wanazozipitia. Ni wachungaji wachache sana wanajua hata majumbani kwa wale watu wanaofanya nao kazi. Wachache sana. Unajua hata anapoweka kichwa. Ufahamu. Kwa hiyo kama kama muhanga eh, nazungumza hivyo lakini pia nazungumza pia kama mtumishi wa Mungu. Eh, kwamba tuwajali, Tume, tumeitiwa upendo, tumeitiwa kujali. Let's stand with each other. Be a helping hand bus. Okay. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Tumekuwa tuna wakati mzuri hapa. Mimi big fan wako. Yaani napenda ba. <laughs> Unajua oh. kuimba bwana. Mm, mm. naimba. Natumaini na mimi utaniandikia mwimbo mmoja hivi. Eh. Hilo tena eh. limeisha. Haya tuko hapo. Watu wanataka kujua Luiza anapatikana wapi? Mm. Kanisa lake liko wapi? Mm. Namba zake za simu. Tukimtaka mm. tunampataje? Hivi. Uh, kama nilivyoshajitambulisha naitwa Louise naomba ni spell hilo jim L O U I S E sio Louisa sio Louisa <laughs> ukiandika Louisa utanitafuta mpaka utachoka e. ni L O U I S E isabu yapatikana mitandao yote ya kijamii Instagram Facebook TikTok uh, Twitter kote nipo kwa Louise isabu lakini pia nyimbo zangu ziko YouTube nenda uh, ka subscribe download no don't download go and buy <laughs> support download. please support me kwa kununua mziki wangu kwenye all digital platform zote 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 napatikana Deezer Boomplay name them Spotify Spotify all of them mm. Nenda kule nunua wimbo wangu unakuwa una umenisupport na umenipeleka kabisa. Jamani mm. huyu tunamuita Black America Tanzania. Hakuna mdada ambaye anaimba nyimbo tofauti kama yeye mm. Tanzania nzima. Mnataka kukataa basi. <laughs> Naomba niwape namba ya simu. Napatikana kwa 0783 9552 na wakaribisha sana kanisani. Amina, asante sana. Sisi wakati mwingine tuna tunakuwa kuna vipindi vya kutoka madhabahu. Wow. Kwa hiyo natumaini tutakutembelea. Karibu sana. Kanisani tutakuja kuzungumza na mchungaji, Amina. tupate neno. Amina. Amina. Kutoka pale. Karibu sana. Tutazungumza na mambo mengine. Yule ni mtu mkubwa bwana, lazima tumfuate. Yaani tunakuheshimiwa. Mahi. <laughs> ni tuna hivi. <laughs> Nakibia. All right, tulikuwa pamoja na mimi kuanzia kipindi kilivyoanza mpaka mwisho. Na feel ume enjoy, umesikiliza mziki mtamu, mzuri, mziki ulienda shule na wengine huko huko background. Usikia kama hebu wacha kidogo. Now for I. Siku ile imefi. Wewe. <laughs> <laughs> All right, 
mpaka wakati mwingine na muda na saa kama huu endelea kufuatilia Faith Victor Radio vipindi vingine vijavyo na kwenye YouTube channel yetu subscribe like lakini pia unaweza ukaachia comment yako hapo hapo naitwa Dokas Charles Makoba nilikuwa pamoja na DJ Big Father mpaka wakati mwingine bye bye tutakuacha hivyo tunakuacha na wimbo huu hapo siku ile imefika ndoru yake imeni